Next question. What are the top engineering colleges in Chennai and Coimbatore? Abdi nirke. I don't know the public uh, meeting of being an ally. I am not supposed to name the college. So, other one day in a description of Kukudia WhatsApp number, under the Hindu Mulamaya number of Wangi, surely you can contact me so that I will provide you the top 50 colleges list to you with pleasure. And Yenana, so, but I can tell you now what I can tell you how a good college would be or Nalla College of being rather. நாங்கள்லாம் போய் பார்த்து ranking பண்ணி நாங்கள் வச்சிருக்கிறோம் அப்பாட் வந்து நீங்களே போய் பார்த்தாலும் அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்போ குட் காலேஜில் என்னென்ன சார் இருக்கணும் ஒரு என்ஜினியரிங் காலேஜ் வந்து நல்ல காலேஜ் அப்படின்னா என்னென்னலாம் அந்த காலேஜில் இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அந்த காலேஜில் படிக்கக்கூடிய எல்லா மாணவர்களும் அரியர் இல்லாமல் பாஸ் பண்ணணும் ஸோ பாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தட் கன்சர்ன் காலேஜ் இஸ் வெரி குட் வீ கேன் வி ஈவன் வி கேன் சி இட் ஷுட் பி எக்ஸலண்ட் ஒன் ஏன் அப்படின்னா பாஸ் பண்ணனா தான் வேலை கிடைப்பாங்க பாஸ் பண்ணாம யாரும் வேலை கிடைக்க மாட்டாங்க சோ பாஸ் परसेंटेज ஆஃப் யுவர் காலேஜ் இஸ் डायरेक्टली ப்ரோபோர்ஷனல் டு தி பிளேஸ்மென்ட் சோ ஒரு காலேஜில பிளேஸ்மென்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அந்த காலேஜுக்கு நல்ல நல்ல கம்பெனிஸ் வர்றாங்க நீங்க அதுல நீங்க ஒரு கம்பெனில பிளேஸ் ஆகணும்னா கட்டாயமா உங்களோட பாஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுலயும் 65% அண்ட் அபவ் கட்டாயமா வெச்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப 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 முக்கியம் இப்போ 2017 அண்ணா யுனிவர்சிட்டி ரெகுலேஷன்ஸ் படி நீங்க செவன் சிஜிபி கம்மி எடுத்தீங்கன்னா செகண்ட் கிளாஸ்ல போயிடும் சோ அதனால செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சோ பாஸ் பர்சன்டேஜ்ங்கிறது தான் நீங்க முத முதல்ல பார்க்கணும் இது வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் அஃபிலேட்டட் காலேஜஸ்க்கு வந்து அதுக்கு வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க அது நீங்க ஈவன் யூ கேன் சி நவடேஸ் தே ஹவ் ஸ்டார்ட் டு கிவ் த அட்டானமஸ் காலேஜஸ் பாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆல்சோ அதையும் நீங்க வெரிஃபை பண்ணி கட்டாயமா பார்க்க முடியும் அதுக்காக அதை மட்டும் நீங்க வெரிஃபை பண்ணிட்டு போயிட முடியுமா அப்படின்னா பிளீஸ் நான் நாட் லைக் தட் ஏன்னா செகண்ட் என்னன்னா அங்க வந்து வெறும் பாஸ் பர்சன்டேஜ் மட்டும் இல்லாம பிராக்டிக்கல் லேர்னிங்க்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கட்டாயமா கொடுக்கணும் பிராக்டிக்கல் லேர்னிங் அப்படின்னா வெறும் என்ன படிச்சிருக்கிறோமோ அதை பிராக்டிக்கலா கத்துக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை வந்து கொடுக்குறாங்களா அப்படிங்கறது நீங்க கட்டாயமா பார்க்கணும் மூணாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா அங்க வந்து இன்னோவேஷன் சென்டர் இருக்கா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிக்கிறத வந்து ப்ராஜெக்டா பண்ணி அவங்களோட இன்னோவேட்டிவ் கெப்பாசிட்டியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இன்னோவேஷன் சென்டர் இருக்கா சென்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இருக்கா அதாவது வந்து அட்வான்ஸ்டு லேர்னிங் லேப் அப்படின்னு இருக்கும் அட்வான்ஸ்டு லேர்னிங் லேப் செட்டப் வந்து யாரோட கலாபரேஷன் வச்சிருக்கணும்னா ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷனோடையோ அல்லது ஃபாரின் ஆர்கனைசேஷன்ஸோடையோ அல்லது ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸோடையோ கொலாபரேட் பண்ணி சென்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் வந்து வச்சிருப்பாங்க ஸோ இந்த சென்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் அங்கே இருக்கா அப்படிங்கிறது கட்டாயம் உள்ள வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கணும் இது என்ன அப்படின்னா இது ஒரு குட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள வரும் குட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா எல்லாம் என்ன நினைச்சிருப்பாங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் என்னென்ன லேப் இருக்குன்னு சொல்றாங்களோ அது மட்டும் இருந்தா போதும் அப்படிங்கிறது பேர் குட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லேபில் அது வந்து மேண்டேட்ரி அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் வந்து இந்த அந்த லேப்ல இந்த எக்யூப்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்றது மேண்டேட்ரி நிறைய காலேஜஸ்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு டாப் ஒரு டென் டு பிப்டீன் காலேஜ் போய் பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு தேவைப்படுற லேப் விட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இன் ஃபியூச்சர்ல வந்து ஃபியூச்சரிஸ்டிக் லேப்னு இருக்கும் ஃபியூச்சரிஸ்டிக் லேப் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது லேப் செட்டப் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த சிலபஸ் இருக்கும் அதுதான் அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டியோட கொலாபரேஷன்லயோ அது பெரிய பெரிய ஃபாரின் ஆர்கனைசேஷன்லயோ பெரிய அல்லது லோக்கல் டொமஸ்டிக் ஆர்கனைசேஷன்லயோ கம்பேர் பண்ணி உள்ளுக்குள்ள வந்து லேப் வச்சிருப்பாங்க அது இருக்குதாங்கிறது கம்பல்சரியா செக் பண்ணணும் பிகாஸ் உங்களோட நீங்க நியூ டெக்னாலஜி லேர்னிங் அட்வான்ஸ்டு லேர்னிங் இன்னோவேஷன் லேர்னிங் ஈவன் அந்த ஒரு ரிசர்ச் மென்டாலிட்டி இதெல்லாம் வரணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல இந்த ஃபெசிலிட்டி இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்க கட்டாயமா ஒரு நல்ல இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்டா வெளிவர முடியும் அதனால சென்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்சிஸ் சென்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் சரி சென்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இருக்கு சார் அப்படிங்கிறது மட்டும் பத்தாது அங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டை போய் கேளுங்க ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு செவன் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸோ அல்லது கல்லூரிகள் இருக்கக்கூடிய லேபோ ஓப்பன்ல இருக்குமா அதுக்கு வந்து ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ் இருப்பாங்களா நம்ம செக் பண்ணணும் ஸோ ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ்னா நம்ம அந்த லேப்ல நம்ம ஒர்க் பண்றப்போ ஏதாச்சும் ஒரு எக்யூப்மெண்ட் ஒர்க் பண்றதுக்கு அல்லது நம்மளுக்கு சந்தேகங்களை தீர்த்து வைக்கிறதுக்கு வந்து ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ் இருக்காங்களா அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்கணும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு
நம் இது என்னோட என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படிங்கிறத ஏன் சொல்கிறேன்னா நம்மளோட இந்தியர்களோட ஆவரேஜ் ஏஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் நம்மளுடைய ஏஜ் ஏஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் இதே ஜப்பானியர்களுடைய ஏஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜெர்மன் அவங்க ஏஜ் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் இதே நீங்கள் ஸ்வீடன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் யூகே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி யூஎஸ் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் அப்போ இருக்கிறதுலேயே எங்கஸ்ட் பாப்புலேஷன் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தான் இந்தியா தான் ஜப்பான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ஏழு வந்து ஆவரேஜ் வயசுங்கிறது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி மூணு இருக்கிறப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஹியூமன் கேபிட்டல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 கம்மி சார் அது இல்லாமல் வந்து எங்கஸ்ட் மைண்ட் எங் என்தூசியாசம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் கம்மி அப்போ ஜப்பானியர்களது ப்ராஜெக்ட் ஈவன் ஜெர்மன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் இருக்கான் அப்போ ஜெர்மன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கற்றுக்கணும் அப்படி எடுத்துக்கணும் அங்கே இருக்கிறத நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சம் நல்ல நல்ல வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு தெரியும் ஜப்பான் ஜெர்மன்லாம் வந்து டெக்னாலஜிக்கலி பிரில்லியன்ட் கண்ட்ரிஸ் ஸோ அவங்களுக்கு உண்டான ஒர்க் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்து பண்ணணுங்கிற பட்சத்தில் இந்த ஜெர்மன் அண்ட் ஜப்பானீஸ் லாங்குவேஜ் நீங்கள் கற்றுட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பயங்கரமான அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு ஜப்பானீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என் ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் ஆகும் இது வந்து பிக்னஸ் என் ஃபைவ் என் ஃபோர் என் த்ரீ என் டூ என் ஒன் அந்த வரைக்கும் போகும் இதே வந்து ஜெர்மன் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் ஏ டூங்கிறது பேசிக் லெவல் பி ஒன் பி டூ அப்படிங்கிறது இன்டர்மீடியட் லெவல் சி ஒன் சி டூங்கிறது அட்வான்ஸ் லெவல் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு என் ஃபோர் என் ஃபைவ் அந்த சர்டிஃபிகேஷன் இருந்தால் போதும் ஜெர்மன் பொறுத்த வரைக்கும் ஏ ஒன் ஏ டூ இருந்தாவே மோர் தென் அஃப் இதுக்கே உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து என்ட்ரு எக்ஸலண்டாக இருக்கும் அதுவும் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்க வந்து ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக கற்றுக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறது மூலமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ கம்பல்சரி அந்த காலேஜில் வந்து ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து செல்ஃப் லேர்னிங் லேப் இருக்கான்னு பார்க்கணும் வித் ஹை ஸ்பீட் இன்டர்நெட்டோட ஹை ஸ்பீட் இன்டர்நெட் லேபோட ஆன்லைன் கோர்சஸ் படிக்கிறதுக்கு அதாவது வந்து உடாசிட்டி உடுமி அப்புறம் வந்து கிட் ஹப் கோச்சேஃப் இந்த மாதிரி ஆன்லைன் ரிசோர்ஸஸ் மூலமாக ஸ்டூடெண்ட் செல்ஃப் ஸ்டடி நேச்சர் என்ன தான் காலேஜ் சொல்லி கொடுத்தாலும் என்ன தான் பயங்கரமான ஃபேக்கல்ட்டி மெர்ஸ் இருந்தாலும் அந்த செல்ஃப் ஸ்டடி நேச்சருங்கிறது கம்பல்சரி இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்கணும் அதை ஊக்குவிக்கிறதுக்கு லேப் வந்து ஃபுல் ஸ்பீடு இன்டர்நெட்டோட நல்ல காம் ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் உண்டான ஒரு மினிமம் ஃபோர் ஜிபி ரேம் அல்லது ஈவன் ஐஃபை ப்ராசஸரோட மினிமம் இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க ஸோ இருந்திருக்கிற பட்சத்தில் வந்து நீங்கள் அங்கேயே கோட் பண்ணி பார்க்கலாம் அங்கேயே நீங்கள் டெக்னாலஜி எம்பவர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இட் வுட் பி வெரி ஃபைன் ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் த செல்ஃப் ஸ்டடிங் லேப் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெரி குட் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஸோ டாப் கம்பெனிஸ் விசிட் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இதில் சின்ன விஷயம் என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளேஸ் இதுங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணணும் நம்பர் ஆஃப் ஆஃபர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் அஸ்வின்னு ஒருத்தர் இருக்கேன் எனக்கே வந்து பத்து ஆஃபர் கொடுப்பாங்க அங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆஃபர்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் நம்பர் ஆஃப் ஆஃபர்ஸ் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டுருவாங்க பட் ஆனால் அங்கே உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் பிளேஸ்மெண்ட் கிடைச்சிருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கான வாய்ப்புகள் வருதான்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதனால ஆஃபர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு மேலே இண்டிவிஜுவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான ஆஃபர் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணணும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளேஸில் பார்க்கணும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நான் ஆஃபர்ஸையும் பார்த்துட்டு இதையும் பாருங்கள் ஸோ அடுத்து வந்து டிசிப்ளின் அதாவது டிசிப்ளின் அப்படின்னா இம்மிடியட்டாக பார்த்தீங்கன்னா பொண்ணுங்களும் பசங்களும் ரொம்ப பேசக்கூடாது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக விரும்புவாங்க இட் இஸ் நாட் லைக் தட் ஆக்சுவலி ஏன்னா இப்போ டிசிப்ளின் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப இட் இஸ் அது பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டாகவும் இருக்கக்கூடாது ஒரு காலேஜ் அதே சமயத்தில் ரொம்ப லிபரலாகவும் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அவங்களுக்கு நாலேஜ் ஷேரிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ இருக்கிற பசங்களுக்குள்ள கேர்ள்ஸாக இருக்கணும் பாய்ஸாக இருக்கணும் அவங்களோட நாலேஜ் ஷேரிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால ஸோ அந்த டிசிப்ளின் பொறுத்த வரைக்கும் கட்டாயமாக ஒரு ஒரு ரொம்ப நிபர்லாகவோ அல்லது ரொம்ப
ஸ்லோ லேனர்ஸுக்கு வந்து அடிஷனல் கேனிங் இருக்கான்னு பாருங்க கொஞ்சம் சில பேர் படிக்க முடியாமல் இருப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் அடிஷனல் கேனிங் பண்ணுறாங்களான்னு பாருங்கள் அப்புறம் வந்து சீல்டு என்டர்டெயின்மெண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்கணும் அதுக்காக வந்து எப்படின்னா சீல் இப்போவெல்லாம் சில என்ஜினியரிங் காலேஜஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பெரிய பெரிய சினிமேட்டிக் ஃபிகர்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்க ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்து அவங்க ப்ரௌச்சரில் போட்டு ஏய் இங்கே ஒரு ஒரு சினிமா பர்சன் வந்திருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிலாம் அட்மிஷன் சில பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ தட் ஆக்சுவலாக நீங்கள் உள்ளே போய் பார்க்குறப்ப அந்த காலேஜ் நல்லா இருக்கணும் அதுக்கு வந்து ஒரு சீல்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கணும்னு அதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட்டிகிட்டு வரக்கூடாதா அப்படின்னு இருக்காது அதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு அட்மிஷன்ஸ் போடக்கூடிய காலேஜ் நிறையா இருக்குது அது நீங்கள் கட்டாயமாக சிந்திச்சு உள்ளுக்குள்ளே போய் சுற்றி பார்த்துட்டு நாலு பேர் கேட்டுட்டு விசாரித்து கட்டாயமாக ஜாயின் பண்ணுங்கள் அடுத்து வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து இன்னுமே சந்தேகங்கள் நிறையா இருக்கலாம் என்ன இன்னும் வேற சரி சரி இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ் இருக்குன்னா கட்டாயமாக இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு காலேஜஸ் இருக்கு ஸோ அதனால டோன்ட் வரி அபவுட் இட் ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் ஸ்டில் மோர் டவுட் ரிகார்டிங் ஹவு டு சூஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அல்லது எந்த காலேஜ் எந்த எந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜ் நல்லா காலேஜ் போகலாமா வேண்டாமா எந்த டிபார்ட்மெண்ட் சூஸ் பண்ணலாங்கிறதுக்கு ஸோ யூ கேன் கான்டாக்ட் மீ என்னோட அந்த கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து என்னோட வாட்ஸ்அப் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் யூ கேன் எடுத்து வச்சு நீங்கள் பார்த்து எங்களுக்கு நீங்கள் அனுப்புங்க ஸோ ஸோ தட் ஐ வில் கைடியூ அட் எனி டைம் ஓகே தேங்க்யூ